ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಿ ಸೊ ಮನೇಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರ್ವಾನಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಮನೆಗೆ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮನೇಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೀವೇನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡಿ ಸರ್ ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೋನಿಕಾ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ವಾ ನಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮರು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ವಾ ಬಟ್ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರ ಇವಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೆಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೆಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೆಟಪ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲಿಲ್ಲ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗಲೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ಇವಳು ಆಸೆ ಪಡೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತೋ ಪಾಪ ಮಮ್ಮಿ ಎದ್ದಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಚೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರವನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಮನೇಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡೋದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಕೆಟಗರಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ ಜನ ಬಟ್ ನೀನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನೇ ನೀನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೀವು ಲೈವ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಲೈವ್ ಹೋಗಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಹೋಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಕ್ಲವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಕ್ಕ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಇಸ್ ಮೈ ಸೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದರ್ಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಕ್ಕಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರಂಗೋಲಿ ಅದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿ ಬಿ ಐ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈಸ್ ಸಿರಿಯಕ್ಕ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು ಸಿರಿಯಕ್ಕ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ತುಂಬ ಏಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೋ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಡದೆ ದೆ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಇರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀತು ಅದೇ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಇದು ನಾನು ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಒಂದು ಅವಳು ನಾನಲ್ಲ ನಾನು ಅವನಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ರಿಯ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಅದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀತು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತನಿಷಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಹರ್ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಶಾಮ್ ಸರ್ಗೆ ಹೆಲ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ